Arkadaşlar merhaba ben Muhammed. Ee, video çekmeye bir süre ara vermiştim. Umarım bu arada CSS ve HTML'deki e, giriş videoları anlaşılıp sindirilmiştir. Şimdi biraz editörler hakkında konuşacağız. Ee, öncelikle Notepad'den başlamak istiyorum. Bu Notepad e, herkesin kullanabileceği yeterli bir editör. Ama diğer editörler de var. Ee, bazı farklılıklar var arasında. Çok fazla olmasından. Yine de bir inceleyelim arayüzlerine bakalım ve asıl olarak e, Zencodic eklentisini yükleyeceğiz. Bu önemli. Notepad'de yeni bir dosya oluşturarak şu baştaki tuştan işlemimize başlayabiliyoruz. Ya da açılan sayfada ya da o açtığımız sayfada. Bir şeyler yazdıktan sonra ctrl-s ile dosyamızı e, hangi formatta kaydetmek istiyorsak kaydedip html dosyayla direkt buraya da yazabiliriz. Bir isim belirleyip kaydediyoruz. <gülüyor> sonra işlemimize devam ediyoruz. Artık yazabiliriz yazacağımız kodları. Bunun dışında şurada proje sekmesi açabiliriz. Şu görünümde proje var. Oradan proje paneli açıp dosyalarımızı burada görebilir. Yani çalışma alanı oluşturup dosyalarımızı görebiliriz aynı zamanda. Buradan bir tane yeni proje ekle deyip bir proje adı gireriz. Deneme diyelim. Daha sonra işte klasör ekleyip dosyalar oluşturup dosyalarımızı burada açıp çalışabiliriz dosyalarımızı görerek. Bunun dışında Burada kodlamanın bomsuz olması önemli. UTF-8 ile bom olmadan kodla seçeneği aktif olması lazım. Yoksa Türkçe karakter sorunlarıyla karşılaşıyoruz. Ee, PHP yazanlar için FTP'de çalışmak istiyorsak şurada FTP bağlantısı yapabiliyoruz buradan. Yani genel olarak bu şekilde Notepad. Herkes kullanabilir. Güzel bir editör. Büyütü küçültebiliriz. Ee, CTRL ya basılı tutarak mouse'umuzun orta tuşuyla topuyla e, ileri geri yaparak yazıları büyütebiliriz ya da şuradan. Şimdi bu Zencodic eklentisinden bahsedelim arkadaşlar. Bu eklenti arkadaşlar HTML kodlarını daha hızlı yazmamızı sağlıyor. Ve projede bize hız kazandırıyor. Burada eklemek için şu eklentilerden Plugin Manager var şurada. Shove Plugin Manager diyorum. Buradan alt tarafta arkadaşlar Zencodic eklentisi var. Buna tıklayıp yüklüyoruz. Bu eklenti bazen burada görünmeyebiliyor arkadaşlar. Eğer sizde de görünmüyorsa ee, Manuel olarak kurmanız gerekiyor. Bunu da şu şekilde yapacağız. Manuel olarak kuralım biz. Oradan install denip yükleniyor zaten hemen. Google Notepad Zenconic yazarsak arkadaşlar Google'dan. Şurada Google'ın e, Zenconic eklentileri var. Bu Notepad için olanı. 07 sürümü şu an. E, buradan bu dosyayı indiriyoruz arkadaşlar. Çıkartalım klasörleri. Ekonya e, Notepad'i kapatalım tabi. Şu iki dosyayı arkadaşlar alıyoruz. Kopyalıyorum. CD program files ya da program dosyalarında notepad dosyanız neredeyse artık. E, Notepad'in içine giriyorum. Burada plugins var. Bunun içine yapıştırıyorum arkadaşlar bu iki dosyayı. Bu şekilde yüklemiş oluyorum. Tekrar açtığımız zaman şurada notepad, e, notepad'de Zenconic sekmesinin geldiğini göreceğiz. E, bunu nasıl kullanacağız arkadaşlar? Şu şekilde. Mesela div yazıyorum. CTRL E yaptığım zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi div tagları oluşmuş oluyor. Ya CTRL E ya da CTRL Alt Enter'dır ilk başta. İlk yüklediğimiz zaman şu an CTRL E bende. Şimdi bir dosya kaydedelim. Şuna kaydedelim arkadaşlar masa üstüne. Index HTML diye kaydediyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar P yazıyorum. CTRL E'ye basıyorum. P etiketlerini yazmadan kendisi bana çıkartıyor. Bu bütün taglar için bu şekilde arkadaşlar. ULE tagına yazdım. CTRL E yaptım. ULE taglarım geldi. Bu şekilde zaten bana bir hız kazandırmış olduğu gibi sadece bununla da yetinmiyor arkadaşlar. Diyelim ki ben ee, deneme adında bir deneme klaslı bir div oluşturacağım. Nokta deneme diyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz CSS yazarken de klaslı nokta ile yapıyorduk. CTRL E diyorum. Deneme klaslı bir div oluşturdu hemen. Bunu sadece e, div için standart yapıyor yani div yazmadan. Diğer taglar için de yapmak istiyorsak p nokta deneme mesela gördüğünüz gibi p tagında klasına deneme yaptı. Bunun dışında arkadaşlar iç içi yapıları çok rahat bir şekilde oluşturabiliyor. Onu da şu büyüktür işaretiyle yapıyor. Ule içine diyelim li oluşturacağım arkadaşlar. Ule'den sonra büyüktür işaretini koyuyorum. Li yazıyorum ve ctrl enter'a tıkladığım zaman ule'nin içinde li yapıyor. Diyelim bir menü yapısı oluşturalım arkadaşlar. Bunu daha iyi görelim. Div içinde ya da hatta div id verelim. Diye. 
ID'si e, menü olan div içinde UL olsun bir tane. Onun içinde Li olsun. Yıldız 5 diyorum arkadaşlar. Yani çarpı 5. Bu 5 tane Li demek. CTRL E yaptığım zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi ID'si menü olan divin içine UL. Onun içine de 5 tane Li yaptı. Dediğim gibi. Şimdi şurada hmm, Google'un kendi örnekleri olması lazımdı. Buradan bakalım bir. Evet. Gördüğünüz gibi şöyle bir yapı oluşturmuş o da. Mesela bunu alıp deneyelim hemen. Şöyle yapıştırdım buraya. CTRL E dedim. Gördüğünüz gibi div içinde bir tane div oluşturmuş. Bir tane de UL ve ha, bunu da gösterelim. Mesela bir tagın içinde iki tane ayrı tag oluşturmak istiyorum. Şu şekilde. Bir div var burada. Bir de UL var. Test klası divin içine dedim. Bir tane ee, bir klası div oluştursun. Bir artı diyorum. Bir de iki klası div oluştursun. CTRL Enter yaptığım zaman gördüğünüz gibi arkadaşlar iki tane kardeş aynı seviyede e, tag oluşturmuş oldum. Bakalım başka ne örnek vermiş. Aynısını. Ha, bir tek bunu örnek vermiş. Zaten bu her şeyi anlatıyor arkadaşlar. Burada kullanacağımız işaretler zaten e, class ve id artı işareti yan yana e, kardeş tag oluşturmak için büyüktür işareti iç içe yap oluşturmak için ve çarpı işareti birden fazla element oluşturmak için. E, şu da var bir de. Onu da göstereyim. Mesela geri alıyorum şunu. 2'nin içine bir yazı yazmak istiyorum. Bunu da süslü parantez yapıyoruz. Hemen 2'nin bitişiğine süslü parantezleri açtım. Ee, bu bir deneme dedim. Yanına geliyorum arkadaşlar. Bu önemli. Yani ctrl-e'ye bastığım zaman imlecin arka tarafındakileri işliyor. O yüzden şuradan işletmeyelim. Burada ctrl-e dedim. Gördüğünüz gibi ikinci divin içine bu bir deneme yazısını yazdı. Zen coding eklentisi bu arkadaşlar. Gerçekten kullandığımız zaman çok hız kazandırıyor bize. Ben de bu zamana kadar elimle yazdım size bu eklentiden bahsetmediğim için. Bundan sonra bu eklentiyi kullanacağım. Siz de koyup kullanın. Şimdi Notepad'i burada bitirelim. Diğer ee, editörleri kullanmak isteyenler de olabilir. Onlarda da Notepad şey, Zen coding eklentisini ekleyelim. Şimdi bir de Sublime Text var arkadaşlar. Bu da çok kullanılan bir editör. Gayet güzel bir editör. Şunu kapatalım. Dediğim gibi arkadaşlar bütün, bütün editörler aslında aynı iş yaptığı için birbirine çok benziyor. Yani üst menüler bile aynı neredeyse. Bunda da şu yandaki çalışma şeyini gösterebiliriz. Ee, bunu da şu view'den çıkartıyoruz arkadaşlar. View'de sitebar'dan show sitebar dersek burada çalışma e, proje alanımız geliyor. Şimdi yeni bir dosya oluşturalım. Kaydedelim bunu arkadaşlar masa üstüne. Sublime 2.5.html Şimdi burada Zen Coding eklentisini e, yüklemek arkadaşlar biraz daha farklı. Bir tane koda ihtiyacımız var. O kod parçasını bu videonun altında paylaşacağım. Bununla ilgili blog da yazabiliriz. Şimdi öncelikle View'dan e, Show Console diyorum arkadaşlar. Bu konsola o kodu yapıştırıyorum şimdi. Ben kopyaladım. Enter diyoruz arkadaşlar. Enter dedikten sonra Please restart Sublime Text to Finish Installation diyor. Dediği gibi baştan başlatalım Sublime Text'i. Açtığım zaman arkadaşlar CTRL Shift T yapıyorum. Gördüğünüz gibi burada bir arama yeri geldi. Buradan Install Packet diyorum arkadaşlar. Şurada geldi zaten. Tıkladığım zaman yeni bir e, arama ekranı geldi. Artık bunlar plugin arkadaşlar. Buradan Zen Coding eklentisini ekleyeceğiz. Ancak bu eklentinin adı burada Emmet diye geçiyor. Aynı şey Emmet ek eklentisiyle Zen Coding eklentisi. Tıklıyorum arkadaşlar buna. Artık eklenmiş oluyor. Şimdi deneyelim. Bir dedim. Ya bir tane şey açtım. Sekme. Evet geldi. Şunu göstermeyi unuttum arkadaşlar bu eklentiyle ilgili. Standart HTML yapısını da getiriyor bu eklenti. Şöyle getiriyor. HTML 2.5 yaptıktan sonra ctrl-e diyorum. Getiriyor. Burada hem ctrl-e ile hem de tabla yapabiliyoruz. Bu eklenti kullanabiliyoruz. Bunun dışında burada gösterebileceğim ne var? Eğer yazılarımız çok uzunsa şu sağdaki şeyden şöyle aşağı doğru kaydırabiliriz bunu tutarak. Ee, şu Propensus'ta e, font ve color var. Buradan arka plan rengini değiştirebiliriz arkadaşlar. Ne yapalım? Şu en baştakine bakalım. 
bu şekilde hoş olmadı sanki. Şuna bakalım. Evet renkleri değiştirebiliriz ama standart e, teması daha güzel bence. Fontu da öyle. Neydi şu? Hmm, dark buna. Bu da böyle bir editör. İsteyenler bunu da kullanabilir arkadaşlar. Önemli olan emmet eklentisi, zenkodu eklentisi. Bunu kullanacağız. Bir de e, şu brackets var arkadaşlar. Bu da güzel bir editör. Burada ben yüklemişim zaten. Burada daha kolay. Şurada eklenti seçeneği var arkadaşlar. Eklenti yöneticisine giriyoruz. Buradan emmet yazıyoruz. Yüklüyoruz. Install deyip. Bu kadar basit. Ben yüklemişim zaten. Güncelle diyor. Bunu kullanmak isteyen de bunu kullanabilir. Bunun da e, fontu ve arayüzü güzel. Zaten bir editörde arkadaşlar önemli olan kullanımdır. Kullanımda daha çok e, renkler ve fontla ilgili oluyor genellikle. Tabi renklendirme önemli. E, deneyin derim hangi hoşunuza gidiyorsa onu kullanın. E, beni Twitter'dan da takip edebilirsiniz. Blogumuzu ziyaret edebilirsiniz. Editörler hakkında söylemek istediklerim bu kadar arkadaşlar. Yani sonraki dersi görüşürüz. Kendinize iyi bakın.